Всем привет, друзья! И сегодня у нас опять на ремонте Сигейт. Ну, так вот бывает, но это уже другой Сигейт. Так бывает, что не одним Сигейтом производитель обходится, а выпускают целые-целые партии. И посмотрим, повезет ли нам с этим Сигейтом, как с нашим прошлым, что мы хорошо легко отделались и отделались по факту только чисткой и низкоуровневым форматированием собственно 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 посмотрим прозвоним все как положено во видите опять черненький разненький и опять все заклеено. И опять мы делаем с вами стандартную процедуру. Вырезаем окошечко. Честно скажу, вот эти в принципе бумажечки можно не ложить. Но ну, поролончик. Но зачем тут их производитель делает? Честно скажу, вот я ремонтирую жесткие диски 13 лет. Я до сих пор не знаю, нахрена этот поролончик. Чтоб не стучало, чтоб не звенело, чтоб меньше было звуков каких-то. Ну, это единственное объяснение. Зачем? Итак. Чистим, чистим, драем, драем. Главное, ребята, следить за мелкими элементами. И не позбивать их от большого усердия. Сверху мы с вами еще полируем, так сказать, обычной резиночкой. Самое полезное в ремонте жестких дисков – это резинка. Она столько проблем решает. И мне почему-то кажется, что тут все остальное будет норм. Потому что мы прошлый жесткий диск с вами точно так же запустили. И все было хорошо. Но, опять-таки, не зря ж мне прислал человек жесткие диски. Да, кстати, вы писали мне уже в комментах о том, что человек дурной, что это можно все сделать самому. И я вам скажу, что человек наоборот умный. Объясняю. Вот смотрите. Приготовить, похавать можно самому, самому. Обои поклеить можно самому, самому. Операцию на сердце провести можно самому, самому. Но опять-таки при определенных сноровках, учебе и всем остальном. И это опять-таки ну, практически на одной планке. Что жрать, приготовить, что лоджию застеклить. Правильно? Правильно. Так вот. У меня есть такая позиция моя в жизни, что лучше я буду специалистом в своей области и свое свободное время буду тратить на повышение своей квалификации. Когда я буду хорошим специалистом, я буду делать качественно свою работу без нареканий. Ко мне будут обращаться люди, я буду зарабатывать еще больше денег и смогу нанять себе специалиста в той области, в которой мне нужно, чтобы он тоже мне сделал все быстро, качественно и красиво. Вот так вот. Стоит задуматься, ребят. Итак, первый запуск. Раскручиваемся. Определяемся. Определялось достаточно долго, поэтому вполне возможно, что долго будет распознаваться диски. Диски, диски, диски. Но с другой стороны, нахрен нам эти все диски, если нам нужно сделать ремонт. Нам информация не нужна. Давайте я еще раз перезапущу жесткий диск. И сейчас главное почитать, подбить момент, когда 
жесткий диск определиться. Тут, видимо, с MBR проблемка. Вот почему восстановление информации и э, просто ремонт отличается. То, что ремонт делается в разы быстрее, быстро и классно. Теперь мы выключаем еще раз после очистки MBR. -а. И включаем. Теперь он у нас должен запуститься гораздо быстрее. Все запустился, как я и говорил, все гораздо быстрее. И быстрее открылось у нас наше окно. Соответственно, мы с вами делаем все правильно. И теперь ставим на общее форматирование. Ну и результаты я вам покажу. Пока пауза. Итак, ребят, заканчиваем мы с нашим вторым сигитом. Вот такой вот результат у нас получился по поверхности. И, собственно, у нас 98% здесь здоровья жесткого диска. И вот такой вот смарт тоже. Хоть треугольничком и светится Relocated Sector Count, но их нету по нулям. Что это значит? Это значит, опять-таки, что из-за засранных контактов была проблема, которая сама собой устранилась. И через время, через время активного использования треугольничек с восклицательным знаком сменится на кругляшок зелененький с отметочкой ОК. В общем, такое вот видео. Надеюсь, вам понравилось. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.